ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഐ സി എ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ പി വരാൻ പോകുന്ന എ പി എക്സാമിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വരാൻ പോകുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം അല്ലെ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എം ടെക്ക് യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം എ പി എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും എ പി എക്സാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എ പി എക്സാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് എ പി ലാസ്റ്റ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ തന്നെ മാറി അല്ലെ നമുക്കറിയാം പണ്ട് ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിന് ജനറൽ നോളജും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മുതൽ എന്തില്ല ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല പക്ക നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്തായിരിക്കും സിവിലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കിന് എന്തുണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു ജനറൽ നോളജും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എ പി നടന്നപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത് മാർക്കിന് ജി കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജി കെ ഉണ്ടാവില്ല മുഴുവനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അല്ലെ നൂറ് മാർക്കും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിലബസ് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് അല്ലെ സിലബസ് ഓഫ് എ പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് എ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ദാറ്റ്സ് ബിക്കംസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പോരാത്തതിന് നമ്മളെ സ്വന്തം കോർ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം പഴയ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് ജി കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എറൗണ്ട് തേർട്ടി മാർക്സ് ആയിരുന്നു ഏത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ചോദിച്ചത് ബാക്കി അൻപത് മാർക്ക് നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും ഇപ്പം ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ജി കെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബേസിക്സ് കൂടുതൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അൻപത് അൻപത് ആയിരിക്കില്ല മേ ബി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിന് ചിലപ്പം കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സാം ഓക്കെ അതെന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടറിയണം കാരണം പി എസ് സിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ എക്സാംസും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എക്സാംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം ടെക്നിക്കലായി നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാംസിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലെവൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പർ മാത്രം നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ആ ലെവൽ വൺ മാർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വളരെ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അത് മാറി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കി പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല കാരണം എക്സാം ഒരു ലെവൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പി എസ് സി എക്സാം എഴുതി ശീലമുള്ളവർക്കറിയാം ഓക്കെ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ എ ഇ എയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നാല് എ ഇ എക്സാംസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ലെവലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽസ് വളരെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ജനുവരിയിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ മതി എക്സാം എഴുതിയ ആളുകളോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെവൽ നല്ല പോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫറാണ് നമുക്ക് കണ്ടമാനം അറ്റംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യുന്ന
എക്സാമിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുമ്പുള്ള ട്രെൻഡ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ പി എസ് സി യുടെ ട്രെൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ലാസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അത് സിലബസ് ബേസിക് സിവിലിലെ സിലബസ് ആണിത് നോക്കിയേ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരാറുള്ളത് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സർവേയിങ് ആണ് ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ നമ്മളൊരു ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ ഫിസിക്സ് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഈവൻ സിവിലിനും മെക്കിനും അത് നാല് കൊല്ലത്തെ ബി ടെക് എഞ്ചിനീയറിൽ വളരെ മുഖ്യമായിരുന്നു അല്ലേ ആൻഡ് മെക്കാനിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് സാധനമാണ് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അല്ലെ ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണ് സർവേയിങ് നോക്കിയാലും തിയറട്ടിക്കലി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പി എസ് സിയിലെ സിവിലിലെ എ ഇയിലെ എക്സാംസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റി അവർ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇനി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സിവിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയാണ് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാ തിയറിയാണ് പക്ക തിയറിയാണ് അതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഇല്ല നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ച് ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് വരാറുണ്ട് അതായത് മൊത്തം നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സർവേയിങ് എന്ന് ബേസിക് സിവിലെ പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതായത് ജനറൽ നോളജും കൂടി ഉള്ള സമയത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൽ ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഒന്ന് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ മാർക്ക് വരെ ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ആറ് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ മാർക്കിന് തന്നെ നല്ല റാങ്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ടഫ് ആയിരിക്കും ടൈറ്റ് ആയാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് സോ ആറ് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ബേസിക് ചാപ്റ്റും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അത് മാറാം കൂടാം കുറയാം ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ബ്രാഞ്ചുകാരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാവരും പല രീതിയിലും അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് നോക്കിയേ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ടോപ്പിക്കിലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ സിലബസ് വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ടോപ്പിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും മനസ്സിലാവും കാരണം അത്രയും ഫെമിലിയർ ആണ് ടോപ്പിക്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ തിയറിയും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയെ കോ പ്ലാൻ ആർ ഫോഴ്സസ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത അടുത്ത പോയിന്റ് പിന്നെ നോക്കിയ ഡയനാമിക്സിൽ നമ്മുടെ പഴയ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനും കറുവ് ലീനിയർ മോഷൻസും ഉണ്ട് പോരാ തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് അനദർ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങളില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ടോപ്പിക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ
ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ അതായത് സിവിലല്ലാത്ത സിവിലിന് ടച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കാത്ത ആണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മഹാ തിയറിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കണം അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് എന്തായാലും വരും അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അത്ര ഈസിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളെ കിട്ടും ആ രീതിയിൽ എന്താണ് വായിക്കുക വൺ മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഒന്നുമില്ല ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറേ തിയറി ഉണ്ടാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഉണ്ടാവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതിലുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈസിലി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നോക്കിയേ സ്റ്റോൺ ആണ് കല്ലുകൾ ബ്രിക്കാണ് സിമെൻ്റ് ആണ് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മോൾഡിങ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വളരെ ക്രിസ്പായിട്ടും നല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാർക്കുകളാണ് ഇവിടെ അതായത് സർവേ എന്ന് വരാൻ പോകുന്ന സോറി ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഓവറോൾ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കലി കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സർവേയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ന്യൂമറിക്കലി കൂടുതൽ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ന്യൂമറിക്കലി കൂടുതൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും മൂന്നും ചിലപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്കാ തിയറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഓവറോൾ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മാത്രം അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നാണ് പോയിന്റ് കാരണം എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാർക്ക് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എക്സാമിൽ ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല സോ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും സോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലും വന്നിട്ടുള്ള എക്സാം വെയ്റ്റേജ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് അത് ഇ സി ഇ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഇ കോമൺ എക്സാം ആയിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടാർക്കും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കിയാൽ സർവേ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇതിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൽ ഒന്ന് ന്യൂമറിക്കലും ഒന്ന് തിയറട്ടിക്കലുമാണ് ഒന്ന് ന്യൂമറിക്കലും ഒന്ന് തിയറട്ടിക്കലാണ് എല്ലാ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സും രണ്ട് മാർക്കാണ് അത് ചില ചില ബ്രാഞ്ചസിൽ രണ്ടും ന്യൂമറിക്കലാണ് ചില ബ്രാഞ്ചസിൽ ഒന്ന് ന്യൂമറിക്കലും ഒന്ന് തിയറിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ന്യൂമറിക്കൽ ഇല്ലാതെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം യെസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഇ സി ഇ ആൻഡ് ട്രിപ്പിളിക്ക് ഒരു മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിയറട്ടിക്കൽ പോർഷനാണ് ആൻഡ് അത് മെക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സർവേ ഒരു മാർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് രണ്ട് മാർക്ക് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് മാർക്ക് ബേസിക് സിവിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ സർവേയിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ആ പോർഷന് സർവേയിൽ നിന്ന് എന്തില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നോക്കിയേ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും കേൾക്കുമ്പോൾ യെസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവല് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് ആരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പോലും മനസ്സിലാവില്ല സോ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എ മാക്സിമം വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോവേഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ എക്സേർട്ട് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പുൾ ഓൺ എ റോപ്പ് ഇഫ് ദ റോപ്പ് ഈസ് റാപ്ഡ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടേൺസ് അറൌണ്ട് ദ ഹൊറിസോണൽ സ്പർ കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പർ ആൻഡ് ദ റോപ്പ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പണ്ട് പഠിച്ചു വിട്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ വായിക്കുകയാണേ യെസ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് യെസ് നോക്കിയേ എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈ സ്റ്റൈ ടു എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് വേൾഡ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ അല്ലേ കല്ല് കെട്ടി നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിനിൽ കറക്കുകയാണ് അറ്റ് എ കോൺസെൻ്റ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് വട്ട് ഈസ് എ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ടു ഇൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആൻസർ വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ബേസിക് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് യു നോ ദ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് നോളജ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണിത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാം ഹോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം പാളി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തീരെ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് സർവേയിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവേയിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്നും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടഫല്ല ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ല ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് എ ഫാക്ടറി ഫ്ലോർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നല്ല ഹൺഡ്രഡ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് ഫീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഫീറ്റ് ആണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉള്ളത് സോ ഫീറ്റിലായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിലും ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണാറില്ല സർവേയിലെ യൂണിറ്റുകൾ കാണാറില്ല മീറ്ററിലോ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ ആണ് അവർ പറയാറുള്ളത് ഫീറ്റിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞെട്ടരുത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫീറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് വെൻ ദ സ്റ്റാഫ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ബോട്ടം ടച്ചിങ് ദ ബീം ഓഫ് ദ റൂഫ് സ്ട്രസ് ഈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബീം അബവ് ദ ഫ്ലോർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇഫ് യു നോ സർവേയിലെ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അറിയണം ലെവലിങ്ങിലെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണണം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവർ ഈ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സാം മാറിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ആലോചിക്കണം എക്സാം എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സ്റ്റാ
ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒബിയസ്ലി കാരണം ഇതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല പല സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എ ബി സി ഡിയിൽ ഏതാ തെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കിയേ എ ബി സി ഡി വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ കഴിയും ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അത് ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എ പി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എ പി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സിലബസും പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ബേസിക് സിവിലിൻ്റെ ഒരു വേറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാർക്കാണ് അന്ന് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് മീൻസ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ സോ ആ ഒരു ജനറൽ നോളജിൽ വെയ്റ്റേജ് കുറച്ചൊക്കെ ബേസിക് സിവിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ കോർ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് പോവുക സോ പൊതുവേ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് അൻപത് അൻപത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് പി എസ് സിയുടെ കൺഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവൽ അത്യാവശ്യം കൂടിയ ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനും അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത്തരത്തിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഓരോ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ബേസിക് പാർട്ട് എ എ പി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എയുടെ വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സോ വി വിൽ സീ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ സീരീസ് ഓഫ് എ പി പാർട്ട് എ അതുവരെ താങ്ക് യു